ഹലോ ഗായ്സ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആണ് ചക്കയും കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അര ലിറ്റർ പാല് വേണം ഈ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയാണിത് പാലും ചക്കയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടും അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ അരിപ്പൊടി അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പാലെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉപ്പ് ചെറിയ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ പാല് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് തിളയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്കിത് തിളച്ചൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാല് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയും പാലും കൂടെയുള്ള മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മുടെ പാൽ ഇതാ വീണ്ടും തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത ചക്ക പാലും കൂടി അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിച്ച് കഴിയുമ്പം അതൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ചക്കയൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടെ വാവാനുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് മാറ്റി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് ചക്ക ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സ് ഏകദേശം ദേ ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറുകി എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എന്താ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ജാറിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട
ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു